Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Otak Biru Perkawinan sedarah atau inses adalah mekanisme seksual yang berakibat pada abnormalitas keturunan Abnormalitas ini tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga pada beberapa jenis hewan dan tumbuhan Bagaimana ya? Ini dia konsep IPA, sebuah konsep yang membahas berdasar data dan fakta Penemuan mengejutkan abad ini menyatakan bahwa buah ceri merah telah mengalami evolusi yang super rumit secara biokimiawi untuk memastikan bahwa bunga mereka tidak dapat dibuahi secara autogami atau oleh mereka sendiri dan juga oleh individu lain yang mirip secara genetik. Bahkan mamalia dan kebanyakan hewan lainnya serta beberapa tanaman tertentu telah berevolusi untuk menghindari perkawinan sedarah alias incest dalam bentuk apapun. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, like, 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 dan share ya teman. Terima kasih. Kebanyakan hewan-hewan yang hidup secara sosial seperti singa dan primata akan mengusir para jantan muda dari kelompoknya demi menghindari perkawinan sedarah dengan saudara betinanya. Perkawinan acak menjadi solusi bagi golongan hewan untuk menghindari perkawinan sedarah. Hal ini nampak pada koloni lalat buah yang mengandalkan penginderaan untuk menghindari kemungkinan perkawinan sedarah. Sedangkan bagi manusia, hal ini terlarang baik secara tersurat maupun tersirat. Tindakan ini perlu diambil demi menghindari kejadian buruk yang terjadi pada keturunan, yaitu abnormalitas yang berujung pada diskriminasi lingkungan dan pengucilan. Abnormalitas ini terjadi karena individu-individu dari garis keturunan yang sama membawa alel serupa yang tentu berasal dari satu nenek moyang. Inses dianggap membuka peluang yang lebih besar bagi keturunannya untuk menerima alel resesif yang bersifat merusak dan terekspresi secara fenotip. Fenotip sendiri adalah ciri yang nampak seperti tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, kontur hidung, dan lain sebagainya yang merupakan ekspresi dari gen-gen yang berkombinasi antara kedua induk yaitu jantan dan betina. Berikut dua hal yang ditakutkan dalam perkawinan inses. Cacat bawaan yang fatal dalam studi yang dilakukan pada kelahiran dari pasangan inses ditemukan bahwa 40% anak hasil hubungan sedarah atau individu keluarga inti lahir dengan kelainan autosomonal resesif, malformasi fisik bawaan, atau defisit intelektual yang parah. Informasi tambahan lainnya mengatakan bahwa anak hasil perkawinan sedarah lebih besar kemungkinan mengalami kelainan genetik yang dipicu oleh minimnya variasi genetik yang tersimpan dalam DNA. Dampak buruknya seperti peningkatan infertilitas pada orang tua dan keturunannya, cacat lahir seperti bibir sumbing, asimetris wajah, kerdil, tingkat pertumbuhan lambat, gangguan jantung, beberapa tipe kanker, berat badan lahir rendah, dan kematian neonatal. Kelainan yang sama Albinisme, fibrosis sistik, dan hemofilia serta kelainan keturunan yang lain akan muncul diakibatkan karena kurangnya variasi dalam DNA yang meningkatkan persentase mendapatkan kelainan genetik langka yang diturunkan. Kelainan ini lebih dipicu karena perpaduan kromosom jantan yang terkandung dalam sperma dan kromosom yang dibawa oleh induk betina dalam ovum yang disebut sebagai alel. Alel merupakan dua sifat yang saling bertolak belakang atau kontradiktif yang mewakili sifat induk jantan dan induk betina dalam gen. Misal, rambut lurus, non-lurus, warna pigmen kulit, dan non-warna. Jika keturunan berasal dari dua induk yang tidak segaris keturunan, maka berpotensi memiliki alel istimewa ini, yang artinya memiliki keturunan yang normal. Sedangkan jika hanya memiliki salah satu gen, misalnya gen pembuat pigmen yang rusak, maka keturunan akan memiliki sifat tersebut.
Akan tetapi, jika keturunan tidak menampakkan fenotip yang menandakan kelainan, maka keturunan tersebut berpotensi akan menurunkan pada keturunan selanjutnya, atau yang biasa disebut sebagai gen pembawa atau carrier. Selain kedua hal tersebut, perkawinan sedarah juga akan membuat keturunan berpotensi mewarisi sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sistem kekebalan tubuh ini tergantung pada komponen penting dari DNA yang disebut Major Histocompatibility Complex atau MHC. MHC terdiri dari sekelompok gen yang bertugas sebagai penangkal penyakit. Jika MHC memiliki variasi yang rendah, maka akan rendah pula kemampuan MHC ini dalam menangkal potensi ancaman berbagai penyakit. Itu alasan mengapa MHC harus memiliki variasi genetik yang melimpah. Berbicara tentang ilmu pengetahuan, ternyata Al-Quran lebih dulu mengatur tentang larangan perkawinan sedarah. Dan modern ini ilmu pengetahuan baru membenarkannya. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Anisa ayat 23 Maha Benar Allah dengan segala firmannya Nah itu tadi akibat yang akan muncul bila terjadi perkawinan sedara atau incest. Jangan coba-coba deh, karena selain dosa juga akan menyengsarakan keturunan nantinya. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan segan untuk klik tombol subscribe, sukai video ini, dan bagikan. Supaya orang lain tahu apa yang kamu tahu. Mari berbagi kebaikan meski sedikit. Berikan komentar yang positif ya teman, agar kami bisa terus memberikan yang terbaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum See you